Wer kennt sie nicht? Die gehüteten Klassiker aus vergangenen Tagen. Jene Filme, die das Adrenalin beim Publikum höher steigen ließen. Provokant im Inhalt. Vom Publikum verehrt. Die Filme des Schweizer Erfolgsproduzenten Erwin C. Dietrich. Sein stattliches Archiv mit Hunderten von Filmen zählt heute zu den bedeutendsten im deutschsprachigen Raum. Ein filmisches Erbe, welches erstmals als umfangreiche Sammlung mit noch nie gezeigten Materialien veröffentlicht wird. Jesus Franco Manera geboren am 12. Mai 1936 in Madrid, zählt heute zu den bedeutendsten Trivialfilmen Europas. Seine Arbeiten mit Klaus Kinski und anderen namhaften Schauspielern haben die 60er, 70er Jahre geprägt. Seine Regiearbeiten reichen vom klassischen Gothic Horror bis hin zu Literaturverfilmungen. Specials wie der Welterfolg Jack the Ripper der Serienmörder von London mit Klaus Kinski in der Hauptrolle, veröffentlicht als Edition, jetzt endlich auf DVD. Jess Franco ist ein Schüler von Orson Welles. Und es ist schön, dass heute führende Regisseure wie Tarantino oder Polanski zugeben, dass Jess Franco ihr Lehrmeister ist. Oder dass sie zumindest sehr viel bei Jess Franco lernen konnten. Die Rolle des geisteskranken Arztes alias Jack the Ripper. Wie auf den Leib geschrieben Klaus Kinski im Band der Schizophrenie. Inszeniert im Stile des Altmeisters. Dass Jess Franco schon vor 25 Jahren das gemacht hat, was man heute unter Dogma versteht. Filme zu drehen mit dem absoluten Minimum an Licht, ohne Stative und ohne großen technischen Aufwand. Es ist für uns ein absolutes Bedürfnis, diese DVD herauszubringen. Allerdings müssen wir eine Qualität garantieren können, die diese Kunden auch befriedigt. Das heißt, wir müssen die DVD bzw. das Transfer hierzu direkt von dem Negativ herstellen. Ich habe nichts vorzubringen. Ich habe was gefunden für Sie. Da. Wo haben Sie das her? Habe ich aus dem Kanal gefischt, hinter der Brücke von Benham. Und warum bringen Sie mir das? Ich habe mir eingebildet, dass Sie das interessiert, wo die gekillten Mädchen landen. Die Opfer, von dem Bauchaufschlitzer. Hier, hier ist der Beweis. Er schneidet sie in Stücke und wirft sie dann ins Wasser. Die Restaurierung eines 25 Jahre alten Klassikers erfordert viel Erfahrung und vor allem Feingefühl für das Handwerk Film. Das Material wird gesichtet und einer genauen Prüfung unterzogen. Mittels einer Positivkopie, einem Duplikat des Originals, werden grobe Fehler, Risse, Laufschrammen und Verunreinigungen eruiert. Somit kann erstmals eine genaue Beurteilung über den Zustand des Originalnegatives gegeben werden. Dies dient als Basis für weitere Schritte in der aufwendigen Bearbeitung einer Ton- und Bildrestauration. Nach der Erhebung des Aufwandes wird das wertvolle Original nach über 30 Jahren erstmals wieder ausgehoben und zur Waschung gegeben. Hierbei werden allgemeine Verunreinigungen in einem speziellen Bad vorsichtig entfernt und anschließend zur Trocknung gegeben.
Sie sind in einem Alter, wo Sie wissen sollen, dass es Schweinereien oh, gibt. Ich verwahre mich Sie gegen Sie. Sie verwahren sich gegen gar nichts. Sonst nehmen wir Sie in Haft. Das Negativ mit den Klebestellen, jede einzelne Szene ist mit der anderen verbunden durch eine Klebestelle. Dieses Negativ wurde in der ganzen Welt herumgeschickt. Es war in Japan, es war in Spanien, in Frankreich, in England, in äh, Jugoslawien sogar. Jedes Land hat die Kopien selber gezogen. Das Negativ ist also nicht mehr in einer sehr guten Kondition und das Ko die Kopierwerk, die Geierwerke, haben es als unkopierbar bezeichnet. Es ist also eine absolute Herausforderung für uns, aus diesem Negativ wieder einen Träger zu machen, der es erlaubt, eine Qualität zu garantieren, wie sie vor 25 Jahren in der ersten Korrekturkopie nicht erreicht wurde. <lacht> Der mechanische Teil der Filmrestauration. Eine Arbeit, deren Umgang mit einem wertvollen Musikinstrument vergleichbar ist. Meter für Meter wird das Originalmaterial mit den zahlreichen Klebestellen manuell abgetastet. Fingerspitzengefühl ist gefordert. Kleinste Schadstellen an den alten, teils brüchigen Klebestellen sowie Risse in der Perforation sind meistens das Problem bei antiquierten Filmen. Alte Stellen werden mittels Skalpell vorsichtig geöffnet und neu geklebt. Denn ein einziger Fehler könnte das unwiederbringliche, wertvolle Original bei der digitalen Abtastung in Stücke reißen. Filmisches Know-how, Präzision und vor allem Geduld sind Voraussetzungen für diesen seltenen Beruf, in dem nur mehr wenige Spezialisten tätig sind. Die Stärke des Films hat an allen geklebten Stellen einen einheitlichen Mindestwert. Die Klebestellen werden zusätzlich neu verschweißt. Nach vier Tagen mühevoller Arbeit ist es endlich soweit. Die mechanischen Mängel sind behoben. Die digitale Abtastung. Ein spannender Moment für alle Beteiligten. Mit einem sogenannten Da Vinci Abtaster wird der Film auf ein digitales Bandmedium transferiert, welches dann für weitere Einsatzmöglichkeiten zur Verfügung steht. Modernste Technik macht das Unmögliche möglich und vermittelt den Eindruck, als wäre der Film erst vor kurzem gedreht worden. Die Bearbeitungsmöglichkeiten sind grenzenlos. Die Kontraste und Farbräume können gestreckt werden. Nachtstimmungen werden angepasst. Der Farbstil des Films sowie das Bildformat wird definiert. Die Zeichnung des 30 Jahre alten Films ist hervorragend. Jedes Detail kommt zum Vorschein. Die perfekt inszenierte Stimmung und die Farben werden voll zur Wirkung gebracht. Aus Alt wird Neu, in digitaler Perfektion. Was Jess Franco damals, also diesen, diese Filme drehte, auch wirklich wollte. Absolut integral und ungeschnitten und in einer Qualität, wie sie in der heutigen Technik auf jeden Fall nicht mehr besser zu erzielen ist. Ich glaube, dass niemand den Film Jack the Ripper und ich hoffe auch die weiteren Filme je in einer solchen Qualität gesehen hat, wie wir sie jetzt auf DVD auf den Markt bringen. Sind Sie hier? Nun ist
ist es die Aufgabe in der Paintbox, die letzten Fehler in den Bildern zu retuschieren. Ein Bild mit einem Filmriss wird dabei zwischen das davor und dahinter liegende Bild gestellt und der fehlende Bildinhalt daraus entnommen und eingesetzt. Kleinere Fehler wie Staubpunkte und verblasste Materialien werden Bild für Bild nach demselben Verfahren korrigiert. Im AB-Vergleich werden die fehlerhaften Stellen des Originals mit dem endbearbeiteten Material überprüft, um eine einheitliche Qualität des Filmes zu gewährleisten. Das Material bekommt den letzten Schliff und wird anschließend auf einen digitalen Träger aufgespielt. Im Fachjargon spricht man von einem Masterband, welches zur Auswertung für TV oder DVD dient. Die Herstellung der DVD, oder auch Digital Versatile Disc genannt, erfolgt in einem Mastering-Studio. Dabei wird das digitale Master in einem komplexen technischen Vorgang in ein komprimiertes Bildformat als MPEG-2 transferiert. Dieses Kompressionsverfahren ermöglicht eine niedrige Datenrate in hervorragender Qualität. Somit können mehrere Stunden Film auf einer DVD gespeichert werden. Die Film- und Tonsequenzen werden in voller Bitrate digitalisiert. Der Ton wird ebenfalls mit hochmodernster Technik in ein mehrkanaliges AC3-Format umgewandelt. Über die gesamte Laufzeit des Films werden Bild und Ton auf Kompressionsartefakte überprüft und stellenweise neu überarbeitet. Nach mehrtägiger Arbeit sind die Digitaldaten in bester Qualität aufbereitet. Ein bewundernswertes Ergebnis, das dank neuester Bearbeitungsmethoden den Konsumenten Kinofeeling ins Wohnzimmer bringt. Grundsätzlich haben wir damals die Jazz-Franco-Filme in deutscher Fassung hergestellt. Dann haben wir in der Regel selber eine französische und eine englische Fassung machen lassen. Who do you want? Who are you looking for, huh? Oh, my child, I look for no one. I only wait for my death. Milady? Anthony, lauf ihm nach, das ist der Mörder gewesen. Nein, in die andere Richtung. Alle anderen Sprachfassungen, die spanische, italienische und so weiter, wurden dann in den Ländern gemacht, in denen der Film zur Auswertung kam. Es wurden auch in Ländern äh, Videokassetten untertitelt, in die ich nie Rechte verkauft habe. Wir werden den Nutzen darauf ziehen, dass wir mindestens die äh, Übersetzungen von diesen Piratenkassetten uns aneignen werden. Bei den unterschiedlichen Sprachvarianten, die noch dazu in der Länge variieren, müssen ebenfalls zahlreiche Arbeitsschritte geleistet werden. Vor allem die Länge zum digitalen Bild muss geschnitten werden. Synchron, versteht sich. Die stundenlangen Sequenzen werden gefiltert. Störende Rauschsignale, fehlende Teile und Beschädigungen am Originalton werden behoben, ohne den Ursprungscharakter des Films zu verfälschen. Parallel werden in einem kreativen Designstudio 
Die zahlreichen Features für die DVD, wie die Menüs, diverse Grafiken und Biografien recherchiert und hergestellt. Der Film wird gesichtet, die Kapitelauswahl inhaltlich definiert, Teile geschnitten und für das aufwendige Compositing aufbereitet. Dort werden auf leistungsstarken High-End-Rechnern mehrere Bildebenen kreativ zusammengesetzt, die dem Stil des Films dramaturgisch entsprechen. Die fertig gestalteten Menüs werden dann in verschiedenen Sprachfassungen je nach Bedarf erstellt. Die digitalen MPEG-2-Filmströme, die unterschiedlich restaurierten Ton- und Sprachsequenzen, die grafischen Elemente, die animierten Menüs, die das gesamte Erscheinungsbild prägen und der Navigation der DVD dienen, werden anschließend zum Offering gegeben. Dort wird die DVD programmiert, die einzelnen Verweise gesetzt. Die Abhängigkeiten der Film-, Ton- und Grafikdaten werden zueinander definiert und am Ende auf etwaige Fehler nochmals mit einem speziellen Programm geprüft. Dabei wird das Navigationsverhalten der fertigen DVD simuliert. Das fertige DLT-Band wird anschließend an das DVD-Presswerk geschickt. Dort werden die Massenkopien gezogen, die fix fertig verpackt in den Handel kommen. Die Auferstehung der Jazz-Franco-Filme in noch nie gesehener Qualität. Ich kann mir vorstellen, dass man mit einiger Erwartung auf die von uns geplanten DVD-Ausgaben des Directors Cut von mindestens 15 Jazz-Franco-Filmen sehr gespannt ist. Musik